ஹலோ எரிவான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கிளாஸ் வந்து ஹெமாட்டினிக்ஸ் ஹெமாட்டினிக்ஸ்னால் என்னென்னா திஸ் ஆர் த சப்ஸ்டன்சஸ் தட் ஆர் ரெக்வைர்டு இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிளட் அதாவது ரத்த உற்பத்திக்கு வந்து தேவைப்படுற பொருட்கள் தான் வந்து ஹெமாட்டினிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா மூணே மூணு காம்பவுண்ட் தான் அயன் விட்டமின் பி டுவெல் ஃபோலிக் ஆசிட் ஸோ இது மூணு தான் வந்து ஹெமாட்டினிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்டு இதை தவிர பார்த்திங்கன்னா ஹெமட்டோபோயட்டிக் க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சில சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் பட் அதெல்லாம் செகண்டரி ப்ரைமரியாக பார்த்திங்கன்னா மூணே மூணு தான் அயன் விட்டமின் பி டுவெல் ஃபோலிக் ஆசிட் இது மூணே வந்து ஹெமாட்டினிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இந்த நீங்கள் நேம் வச்சே சொல்லலாம் அந்த ஹெமாட்டினிக்ஸில் ஹெம்முங்கிறது வந்து ஹீம் ஸோ ஹீம்னால் வந்து பிளட்டு அந்த டினிக் அப்படின்னா என்னென்னா அது வந்து தூண்டுறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஹெமாட்டினிக்னா பிளட் ஃபார்மேஷனை வந்து தூண்டுற சப்ஸ்டன்சஸ் ஸோ அதுதான் வந்து காமனாக ஹெமாட்டினிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிமியா அனிமியாங்கிறது என்னது அனிமியா இஸ் அ கண்டிஷன் வேர் ஆர்பிசி லெவல்ஸ் ஆர் லோ ஆர் ஹீமோக்ளோபின் கண்டென்ட் இந்த ஆர்பிசி ஆர் லோ ஸோ ஒன்று ஆர்பிசி லெவல் கம்மியாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஆர்பிசிக்குள்ளே இருக்கிற ஹீமோக்ளோபினோட லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதனால் ஆக்சிஜன் கேரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் அனிமியாக சொல்லுவோம் ஸோ அந்த அனிமியாங்கிற கண்டிஷனில் வந்து ரத்த உற்பத்தி வந்து நிறைய தேவைப்படும் ஸோ அந்த மாதிரி தேவைப்படும் போது நம்ம இந்த ஹெமாட்டினிக்ஸ் கொடுக்கறது மூலிமா பிளட் ஃபார்மேஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஹெமாட்டினிக்ஸ் ஆர் சப்ஸ்டன்சஸ் தட் ஆர் ரெக்வைடு இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிளட் விச் ஆர் யூஸ்ட் இன் த ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் அனிமியா ஸோ அனிமியா அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காகவும் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காகவும் கொடுக்குற சப்ஸ்டன்சஸ் தான் அயன் விட்டமின் பி டுவெல் ஃபோலிக் ஆசிட் ஸோ இப்போ இந்த மூணு காம்பவுண்டை பற்றியும் ப்ரீஃபாக அதோட அது அதோட சோர்ஸ் எங்கேருந்து கிடைக்குது அப்புறம் அதோட டெய்லி ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன அப்புறம் அதோடய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்புறம் அது இல் நம்ம பாடியில் இல்லைன்னா என்ன டைப் ஆஃப் டிஃபிஷியன்சி இல்லை என்ன டைப் ஆஃப் டிசார்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த கிளாஸில் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அயன் ஸோ அயன்னு பார்த்திங்கன்னா அயன் இஸ் த அயன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எசென்சியல் காம்போனண்ட் தட் இஸ் ரெக்வைர்டு ஃபார் நார்மல் எரித்ரோபோயசிஸ் எரித்ரோபோயசிஸ்னால் ஆர்பிசி ஃபார்மேஷன் ஸோ ஆர்பிசி உருவாகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள் வந்து அயன் ஏன்னா ஆர்பிசிக்குள்ளார அதிகமாக என்ன இருக்கும் ஹீமோக்ளோபின் வாழ்க்கைஸ் இருக்கும் அதாவது லேக்ஸ் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் வாழ்க்கைஸ் இருக்கும் அதில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஹீமோக்ளோபின் வந்து எதாவது மேடப் ஆகிருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அயன் கண்டெய்னிங் காம்பவுண்ட்ஸால் தான் மேடப் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் ஆர்பிசியோட ஒரு அங்கமாகவே வந்து அயன் இருக்கும் அதனால் அயன் இருந்தால் மட்டும்தான் நார்மலாக வந்து எரித்ரோபாயிசிஸ் வந்து நடக்கும் அதாவது ஆர்பிசி வந்து உருவாகும் இதனாலே பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாடியில் அவைலபிளாக இருக்கிற டூ தேர்ட் ஆஃப் த அயன் பார்த்திங்கன்னா எங்கே இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஹீமோக்ளோபினில் தான் இருக்கும் அண்ட் அதர் தென் தட் வேறு எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபெரிட்டின் அப்படிங்கிற காம்போனண்ட்டில் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் தென் மயோக்ளோபின் இந்த மயோக்ளோபின் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் இது வந்து மசில்ஸில் இருக்கும் அந்த ப்ரோட்டீன்லேயும் வந்து அயன் காம்போனண்ட் வந்து இருக்கும் அது வந்து த்ரீ பர்சன்ட் இருக்கும் தென் சில என்சைம்ஸில் இருக்கும் லைக் இந்த சைட்டோக்ரோம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதில் ஒரு அதில் ஒரு காம்போனண்ட் பார்த்திங்கன்னா அயன் ஸோ அதுலேயும் வந்து ஒரு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஸோ ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா டூ தேர்ட் ஆஃப் த அயன் வந்து அதாவது நூறில் அறுபத்தாறு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அயன் வந்து ஹீமோக்ளோபினில் தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஹீமோ டெய்லி ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் அயன் பார்த்தோம்னா மேலில் பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் எம்ஜி டெய்லி இருந்தால் போதும் பட் ஃபீமேலில் பார்த்தோம்னா அது வந்து டபுளாக தேவைப்படும் அதாவது ஒன் டு டூ எம்ஜி தேவைப்படும் அப்புறம் வேறு அந்த ப்ரெக்னன்சி லேக்டேஷன் டைமில் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் அதிகமாக தேவைப்படும் லைக் த்ரீ டு ஃபைவ் எம்ஜி வரைக்கும் தேவைப்படும் இது ஏன் இப்படி ஃபீமேல்ஸில் வந்து அதிகமாக தேவைப்படுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல்ஸ் வந்து தேர்ட்டி டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து மென்ஸ்ட்ரேஷன் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஆகும்போது வந்து நிறைய பிளட் வந்து லாஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வந்து ஆர்பிசி வந்து ரொம்ப லாஸ் ஆகும் ஸோ ஆர்பிசி ப்ரொடக்ஷனை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அதாவது எரித்ரோபோயிசிஸ் வந்து அதிகமாக நடக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களோட நார்மல் ரெக்குயர்மெண்ட் அதாவது அவங்களோட டெய்லி ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் அயன் வந்து மேலே விட ட்வைஸ் இருக்கும் அண்ட் இது வந்து ப்ரெக்னன்சி லாக்டேஷன் டைமில் வந்து இன்னும் அதிகமாக தேவைப்படும் ஏன்னா அவங்க ஃபீட்டர்ஸ்க்கும் சேர்த்து வ
அவங்களுக்கு வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த அயன் டானிக் வந்து எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து அயன் இருக்கும் ஏன்னா அயனை வந்து எல்லோரும் இந்த ஒவ்வொருத்தங்க வந்து வெஜ்ஜாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நான்வெஜ் எடுத்துக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனாலையும் இல்லை ஒரு சிலர் வந்து ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வந்து அவங்களால ரெகுலராக மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காகவும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த சிறப்பாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து அந்த சிறப்பு மூலிமா கூட எடுத்துப்பாங்க பட் நேச்சுரலான சோர்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா தீஸ் ஆர் ஆல் த நேச்சுரல் சோர்ஸஸ் தட் ஆர் ரிச் இன் அயன் மெக்கானிசம் ஆர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அயன் ஸோ அயன் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ அயன் வந்து ஒரு காம்போனண்ட் இது வந்து ஒரு ட்ரக்கோ இல்லை இது ஒரு ஏஜென்ட்டோ கிடையாது இது வந்து ஒரு காம்போனண்ட் அதாவது ஆர்பிசிக்குள்ளார இருக்கிற ஒரு காம்போனண்ட் தான் வந்து அயன் ஹீமோக்ளோபின்குள்ளார இருக்கிற ஒரு காம்போனண்ட் ஸோ இதை எடுத்துகிட்டதுக்கப்புறம் இது டேரெக்டாக வந்து அந்த பிளட் செல் ஃபார்மேஷன் நடக்கிற இடத்துல போய் இடத்துக்கு போயிட்டு அங்கே வந்து அந்த பிளட் செல் உருவாகிற இடத்துல போயிட்டு அயன் வந்து ஹீமோக்ளோபின்குள்ளார ஒவ்வொன்றா அட்டாச் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா அந்த ஆர்பிசி வந்து ஃபுல்லாக மெச்சூர் ஆகிடும் ஸோ மெச்சூர் மெச்சூர்டு ஆர்பிசி கிடச்சிதுன்னா அந்த அனிமியா கண்டிஷன் வந்து ஓவர் கம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அயன் நெக்ஸ்ட்டு அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் அயன் ஸோ அயன் எடுத்துக்கிறதுனால என்ன அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா காமனான அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் தான் லைக் இந்த கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டனல் ட்ராக்டில் நாசியா வாமிட்டிங் கேஸ்ட்ரிட்டிஸ் எப்பிகேஸ்ட்ரிக் பெயின் வரும் அப்புறம் கான்ஸ்டிபேஷனும் டயரியாவும் சேஞ்ச் ஆகி வரும் தென் ஆல்சோ இப்போ அந்த சிறப்பாக எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாலிக் டேஸ்ட்டு வந்து வரும் தென் அதுவும் இல்லாமல் அந்த சிரப் வந்து லிக்விடாக எடுத்துக்கும்போது அது வந்து நம்ம பல்லில் பட்டுச்சுன்னா ஸ்டெயினிங் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த தீஸ் ஆர் த மேஜர் அட்வர்ஸ் லைக் எஃபெக்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு அயன் நெக்ஸ்ட்டு யூசஸ் ஆஃப் அயன் ஸோ அயன் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து அனிமியா அதுவும் என்ன டைப் ஆஃப் அனிமியான்னா அயன் டிஃபிஷியன்சி அனிமியா ஸோ அயன் டிஃபிஷியன்சி அனிமியாங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் அனிமியா இது ஆல்ரெடி வந்து ஒரு கிளாஸில் பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த கிளாஸ் நீங்கள் பார்க்கலீங்கன்னா மேலே லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை பார்த்துட்டு அப்புறமா அதை பாருங்கள் ஸோ அயன் டிஃபிஷியன்சி அனிமியாவுக்கு வந்து அதை ட்ரீட் பண்ணுறதும் கொடுக்கலாம் அதுக்கு வந்து ப்ரொஃபைலாக்டிக்கலாகவும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது அந்த நோய் வந்து அந்த நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அதை தடுக்கிறதுக்கும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது அயன் இஸ் யூஸ்டு போத் ப்ரொஃபைலாக்டிக்கலி அண்டு தெரப்பியூட்டிக்கலி டு ட்ரீட் அனிமியா அயன் டிஃபிஷியன்சி அனிமியா அண்ட் ஆல்சோ இந்த இந்த அயன் சிறப்பெலாம் பார்த்திங்கன்னா டிசீஸ் வந்தால் தான் கொடுப்பாங்கன்னு இல்லை பொதுவாகவே இந்த ப்ரெக்னென்ட் உமனு இல்லை இந்த குழந்தைங்க இன்ஃபேன் இன்ஃபேன்ஸு இல்லை இந்த பிளட் டோனர்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா பிளட் வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து அவங்க கொடுக்கறதுனால பிளட் லெவல் கம்மி ஆகிடும் ஸோ அதனால் அவங்களும் வந்து அந்த நோய் இருந்தால் எடுக்கணும்னு இல்லை ப்ரெக்னென்சி இருக்கவங்க இன்ஃபேன்ட் இன்ஃபேன்ஸு அப்புறம் அந்த பிளட் டோனர்ஸ் இவங்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஜென்ரலாகவே எடுத்துப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து சம் பேசிக் யூசஸ் ஆஃப் அயன் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு காம்போனன்ட் பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் பி டுவெல் அண்டு ஃபோலிக் ஆசிட் விட்டமின் பி டுவெலுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது சைனோகோபாலமின் இன்னொன்று வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா விட்டமின்ஸு அண்டு போத் ஆஃப் தீஸ் பிலாங்ஸ் டு த குரூப் விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ ரெண்டுமே வந்து விட்டமின் பி தான் அண்ட் இது இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் சாலிபிள் அப்புறம் இது ரெண்டும் வந்து நார்மலாக எதுக்கு தேவைன்னு பார்த்திங்கன்னா டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ்க்கு வந்து இந்த விட்டமின் பி டுவெல் அண்ட் ஃபோலிக் ஆசிட் வந்து நெசசரி ஸோ இது இல்லைனா வந்து டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் வந்து ஒழுங்காக நடக்காது ஸோ டிஎன்ஏ ரீப்பேர் ஆகும் ஸோ டிஎன்ஏ ரீப்பேர் ஆச்சுன்னா ஆர்பிசி செல்ஸ் வந்து ஒழுங்காக மெச்சூர் ஆகாது ஸோ ஒழுங்காக மெச்சூர் ஆகாத ஆர்பிசி செல்ஸ் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் ரீச் பண்ணிடும் அதாவது ஆர்பிசிங்கிறது வந்து ஒரு நான் நியூக்ளியேட்டட் செல் அதாவது இதுக்குள்ளார வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்காது இதுக்குள்ளார வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஹீமோக்ளோபின் மாலிகல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆர்பிசி தான் வந்து அதோடய ஃபங்க்ஷனை வந்து கரெக்டாக பண்ணும் பட் இம்மெச்சூர் ஆர்பிசி வந்து ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதாவது ஆர்பிசிக்குள்ளார நியூக்ளியஸ் இருந்தாலோ இல்லை ஆர்பிசியோட சைஸ் வந்து பெருசாக இருந்துச்சுனாலோ அதை வந்து இம்மெச்சூர் ஆர்பிசின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இம்மெச்சூர் ஆர்பிசி வந்து பிளட் சர்க்குலேஷனுக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா அதோடய ஃபங்க்ஷனை வந்து அதால் ஒழுங்காக செய்ய முடியாது அதாவது அந்த இம்மெச்சூர் அதாவது அந்த ஆர்பிசி சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்குது இல்லையா அதுக்கு பே
மெயினாக இது வந்து எப்படி சிந்தசிஸ் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் தான் வந்து விட்டமின் பி டுவெலில் வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணோம் அண்ட் இதோட சோர்ஸஸ் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட அயன் மாதிரி தான் அதாவது இந்த மீட்டில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருக்கும் ஸோ இந்த கறி மீன் அப்புறம் இந்த முட்டையோட மஞ்சக்கரு எக் யாக்கு வேறு இந்த லிவரு சீஸு பல்சஸ் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா திஸ் ஆர் த சோர்ஸஸ் தட் ஆர் ரிச் இன் சைனோகோபாலமின் அப்புறம் இந்த விட்டமின் பி டுவெல் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டென்சிக் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது வந்து நம்ம வந்து வெளியேருந்து தான் எடுத்துப்போம் அப்புறம் இது வெளியேருந்து எடுத்துக்கும் போது இது வந்து தனியாக வந்து அப்சார்வ் ஆக முடியாது இதனால் வந்து ஸ்டொமக்கில் வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து செக்ரீட் ஆகும் அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து இன்ட்ரென்சிக் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இன்ட்ரென்சிக் ஃபேக்டர் எக்ஸ்டென்சிக் ஃபேக்டர் இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் அது வந்து அப்சார்வ் ஆகி நம்மளோட பிளட் நம்மளோட பிளட் சர்க்குலேஷன் ரீச் பண்ணி அதோட ஒர்க்கை வந்து கேரி அவுட் பண்ணும் அண்ட் இது வந்து எங்கே ஸ்டோர் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவரில் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஃபங்க்ஷன் ஆர் மெக்கானிசம் ஆஃப் விட்டமின் பி டுவெல் ஸோ விட்டமின் பி டுவெல் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எதுக்குன்னா ஆர்பிசி வந்து முழுசாக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கும் மெச்சூர் ஆகிறதுக்கும் வந்து டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் நடக்கணும் ஸோ அந்த டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ்க்கு வந்து ஒரு சில காம்போனன்ட் வந்து ரொம்ப எஷன்சியல் அதில் ஒன் ஆஃப் த காம்போனன்ட் பார்த்தீங்கன்னா பியூரின் அண்ட் அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிமிடின் வேறு அந்த ஹிஸ்டோன் வேறு பாஸ்பேட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அதில் பியூரினோட சிந்தசிஸ் நடந்தால் தான் டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் ஒழுங்காக நடக்கும் அது ஒழுங்காக நடந்தால் தான் ஆர்பிசி வந்து ஒழுங்காக மெச்சூர் ஆகி அதோடய ஃபங்க்ஷன் வந்து கேரி அவுட் பண்ணும் இப்போ நம்ம கொடுக்குற விட்டமின் பீட்டில் என்னென்னாகும்னு பார்த்திங்கன்னா டிஷ்யூஸ்க்கு போயிட்டு அங்கேருந்து வேறு ஒரு கோ என்சைம் ஃபார்ம்க்கு வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடும் இந்த உருவான கோ என்சைம் என்ன பண்ணும்னு பார்த்திங்கன்னா பியூரின் சிந்தசிஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுறது மூலிமா ஆர்பிசியோட மெச்சுரேஷன் அண்டு ஆர்பிசியோட வளர்ச்சிக்கு வந்து அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் விட்டமின் பி டுவெல் அண்ட் இந்த விட்டமின் பி டுவெல் டிஃபிஷியன்சியால் வர அனிமியாவுக்கு பேர் பெர்னீஷியஸ் அனிமியா இல்லைன்னா ஆடிசன்ஸ் பெர்னீஷியஸ் அனிமியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூசஸ் ஆஃப் விட்டமின் பி டுவெல் பார்த்தோம்னா ஸோ ஆஸ் ஆல்ரெடி மென்ஷன்ட் அந்த மெகலோபிளாஸ்டிக் அனிமியா அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் வந்து விட்டமின் பி டுவெல் ஃபோலிக் ஆசிட் லெவல் கம்மியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் அந்த அந்த டிஃபிஷியன்சி இருக்கிற அனிமியாவுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் ஆல்சோ பார்த்திங்கன்னா நியூரோபதிக்கும் வந்து விட்டமின் பி டுவெல் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா ஃபோலிக் ஆசிட் ஸோ இதுக்கு ஏன் ஃபஸ்ட்டு ஃபோலிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற பேர் வந்துச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்பினாச்சிலேருந்து தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து லீஃப்லேருந்து கண்டுபிடிச்சதுனால அந்த லீஃப்க்கு ஒரு ஆல்டர்னேட் டேம் தான் வந்து அந்த ஃபோலிக் அப்படிங்கிறது ஸோ லீஃப்லேருந்து கண்டுபிடிச்சதுனால அதுக்கு பேர் வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் அப்படின்னு வச்சுட்டாங்க பட் ஆக்சுவலாக அதோடய பேர் பார்த்திங்கன்னா டெராயில் குளூட்டமிக் ஆசிட் அண்ட் இதுவும் வந்து டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ்க்கு வந்து ரெக்வைர்ட் ஸோ இது இருந்தால் மட்டும்தான் டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் ஒழுங்காக நடக்கும் அது நடந்தால் தான் ஆர்பிசி செல்ஸ் வந்து ஒழுங்காக மெச்சூர் ஆகி ஒரு முழு ஆர்பிசியாக வந்து சர்க்குலேட் பண்ணும் சோர்ஸஸ் ஆஃப் ஃபோலிக் ஆசிட் ஸோ ஃபோலிக் ஆசிடோட சோர்ஸ் பார்த்தோம்னா ஆஸ் த நேம் இண்டிகேட்ஸ் ஃபோலிக்னா என்னது லீஃப் ஸோ அந்த லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ் இந்த பச்சை காய்கறிகள் அதில் ஃபோலிக் ஆசிட் நிறைய இருக்கும் வேறு பார்த்திங்கன்னா மில்க்கு எக்கு லிவரு ஈஸ்ட்டு வேறு சம் ஃப்ரூட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில காம்போ ஒரு சில ஃபுட்ஸில் பார்த்தோம்னா இந்த ஃபோலிக் ஆசிடோட லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டயட்ரி சோர்ஸஸ் ஆஃப் ஃபோலிக் ஆசிட் அப்புறம் அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆர் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஃபோலிக் ஆசிட் பார்த்தோம்னா ஃபோலிக் ஆசிட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டைஹைட்ரோ ஃபோலிக் ஆசிடாக மாறும் அப்புறம் டெட்ரா ஹைட்ரோ ஃபோலிக் ஆசிடாக மாறும் இது வந்து டிஹெச்எஃப்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிஹெச் டிஹெச்எஃப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு கோ என்சைம் இல்லை ஒரு கோ ஃபேக்டர் இது வந்து எதுக்கு தேவைன்னு பார்த்திங்கன்னா டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் நடக்கிறதுக்கு வந்து இந்த கோ என்சைம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே வைட்டல் ஸோ இது இருந்தால் மட்டும்தான் டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் நடக்கும் ஸோ இது நடந்தால் தான் ஆர்பிசி வந்து ஒழுங்காக மெச்சூர் ஆகி அதோட ஃபங்க்ஷனை வந்து கேரி அவுட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து மெக்கானிசம் ஆஃப் மெக்கானிசம் ஆர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபோலிக் ஆசிட் அண்ட் இந்த ஃபோலிக் ஆசிட் பார்த்திங்கன்னா ப்ரெக்னன்சியில் வந்து நிறையவே ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோலிக் ஆசிட் வந்து எரித்ரோபோசிஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் ஸோ அதனால் வந்து ப்ரெக்னன்சியில் வந்து நார்மலாக இரு
ஸோ இதே மாதிரி ஒன்று வீடியோவில் பார்க்கலாம் டிசைன்ஸ் பாய் ஃப்ரம் வசந்த்